Ah, ich habe echt zu sehr Angst, dass jetzt gleich was schief läuft. Ich würde am liebsten... Irgendwo erst noch mal das CQC testen. Ah, shit, wie... Ist das Schlagen oder CQC? Scheiße. Ich habe gerade so gar keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung gerade. Shit. Ich hab grad echt Schiss. Dass ich gleich wieder umdreht, werden wir es mal probieren. Ja gut, so geht's natürlich auch. Da ist ein, Fe ein Fernseher, kann ich nichts damit machen. Okay, jetzt wird's nochmal ein Stückchen komplizierter, denn hier sind zum Beispiel ganz viele Wissenschaftler. Batterie. Okay, die haben mich schon mal nicht bemerkt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hier noch mehr Wissenschaftler? Nein. Okay. If you're looking for Sokolov, he's not here anymore. <laughs> Put that thing away, you'll spoil my drink. So, you're the intruder everyone's talking about. Typical capitalist dog. No manners. <laughs> And who are you? You mean you've never heard of me? And you call yourself an agent? Very well, then. I am Alexander Leonovich Granin. A man of some importance, if I do say so myself. I am the foremost weapon scientist in the Soviet Union. And the head of the glorious Granin Design Bureau. This is the Order of Lenin. It is an honor of the greatest magnitude, given along with the title of Hero of Socialism to only the finest workers. It was awarded to me in recognition of my brilliant contributions to society. Since the Great Patriotic War, I have created countless weapons in the service of our great communist society. It was thanks to me that we were able to stamp out the Nazi scum. It was I who created the basic design for the mobile ballistic missile system you know and fear as SS-1C. Ah. 
You're crocked, aren't you? I'm merely drowning my sorrow. Because of him, I've got nothing to do but sit here and drink this crap. Him? Sokolov. It's him you're looking for, isn't it? Because of him, I have been stripped of my authority. My research has come to nothing. Look! It is a revolutionary mobile nuclear missile system. A bipedal tank. A bipedal tank? Yes, a walking tank. A robot. Are you familiar with the theory of the missing link between apes and humans? Well, this technology will be the missing link between infantry and artillery. A kind of metal gear, if you will. And this magnificent metal gear will mark a revolutionary step forward in weapons development. Metal gear? <laughs> But I won't be used so easily. No, no crying myself to sleep. For you see, I'm going to send these documents to my friend in the United States. What? These bastards will live to regret this. And when they themselves become the targets of my creation, they will know my true greatness. Yes, Sokolov's pathetic shagohard pales in comparison to my work. What are you going to do with a rocket engine on a tank? About Sokolov. A tank does not need a rocket. It needs something else. Look at these. Nice shoes. No. Legs. Legs that allow it to go anywhere. Just as when humans learn to walk upright. That is the real revolution in weaponry. Don't you agree? But, the fool's in charge, chose Sokolov. And where is Sokolov? My project has been terminated. The philosopher's legacy has been handed over to him. What the hell are you talking about? The philosopher's legacy. Haven't you heard of the philosophers? The Colonel has inherited their immense legacy. Wolgin's father was in charge of the Philosopher's money laundering activities. In the confusion of the war, he somehow ended up with their treasure. And Volgin inherited that treasure illegally. We never need to worry about the military budget. The development costs at our facility are all paid out of the Colonel's deep pockets. The weapons born here will be the genes for creating an entirely new form of warfare. The funding for my research came out of that legacy. Came out of it. Now, my money, my men, all have been diverted to the Shagohad project. Tomorrow, they will be conducting the final test, while Sokolov is making the final preparations in the weapons factory at Volgin's main base, the great fortress of Grozny Grad. Here I am, playing host to an enemy spy and drinking myself into a stupor. That's where they moved Sokolov? Yes. And the Shagahad is there too? Of course. Hey! You're not thinking of going to Grozny Grad. Are you mad? It's an impenetrable fortress. I'm sure it is. You'll be killed. I'll take my chances. Wait. What? Listen to me, you fool. I want to help you. Help me? To thank you for your compliment. What compliment? My shoes. Tatiana gave them to me. I wanted to thank you for complimenting me on them. I'll tell you how to get into the fortress. 
In return, I ask only that you get that idiot out of there and destroy the Shagohad. There is an underground tunnel that runs around the perimeter of the fortress. You should be able to use it to sneak into the base. Head for the mountains. The entrance to the tunnel is located there. Take this. You passed through a warehouse on your way here, didn't you? Yeah. There should have been a locked door inside of it. Do you remember it? Uh... This key... will open that door. Beyond that door lies the vast jungle. You can climb up into the mountains from the far end of the jungle. Go back to the warehouse. Use the key to open the locked door and head for the mountains. Got it? Why are you helping me? Unlike Sokolov, the thought of defecting has never once crossed my mind. I love my country. I love this land. I cannot even imagine living anywhere else. I wish to remain a hero of the Great Motherland. I cannot bear the thought of being hounded into a corner and left to waste away. It is already dawn. You must hurry. I will remain here and nurse my troubles for a little longer. To capitalism! Wow, was für eine interessante Information. Und habt ihr die kleinen, ja, die kleinen Spielzeuge gesehen? Die werden später nochmal sehr wichtig sein. Also später in ein paar Jahren. <lacht> Und gut, dass sich Snake diese Sachen, ja, genau angesehen hat. So, wir werden nochmal ganz kurz speichern. Nein. Das wollte ich gar nicht. You want to say? Speichern wollten wir genau. Ja, speichern wir einfach mal hier drüber. Snake, have you ever seen On the Beach? No, I don't know it. It's about the survivors of the Third World War. The entire Northern Hemisphere is obliterated in a nuclear holocaust, and it's only a matter of time before the few survivors left in the Southern Hemisphere are poisoned by the deadly fallout. Their only hope is an American nuclear submarine that escapes to the Southern Hemisphere. They set out for the Arctic to investigate the fallout. The movie came out in 59, and the year that the war was supposed to happen was 1964. In other words, this year. Nice warning. Let's hope it stays just a movie. So, also reingekommen sind wir ganz gut. Doch rauskommen. Das könnte ein bisschen schwerer werden. Gott, ist der hat besoffen, ey. Und zwar habe ich da, glaube ich, noch einen ganz guten Trick im Kopf, den ich jetzt mal austesten werde. Und zwar mit dem Karton. Bin mir aber nicht mehr sicher, ob der funktioniert hat. Weil die Wissenschaftler sind nämlich jetzt ein bisschen aufmerksamer und ein bisschen aggress aggressiver.
Aber mit dem Karton interessiert sie einfach nicht. Komischerweise. Ist ein ganz guter Trick. Falls den jemand noch nicht kannte. Allerdings muss ich jetzt hier, darf ich den hier nicht mehr benutzen. Sonst schöpft nämlich die Wache Verdacht. Und der will jetzt einfach mal vorbeigehen. Ich glaube, hier drin gibt es aber auch nichts Neues mehr, ne? Ne. Dann würde ich mal sagen, so schnell wie möglich raus hier. Okay. Und wir gehen da wieder raus, wo wir reingekommen sind. Oder? Oder? Doch. Doch, ich gehe hier wieder raus. Ich werde schnell noch meine Tarnung wechseln. Nicht vor. Ähm, nehmen wir mal schwarz. Und Bemalung auch schwarz. Oh shit, es ist der Tag hell hier draußen. Ähm, das habe ich ja ganz vergessen. Ja, Splitter. Bemalung. Äh, Splitter. So, und den muss ich jetzt leider ausschalten. Ach, ich habe das ja ganz vergessen, dass das hier wieder hell wird. Scheiße, scheiße, scheiße. Waren ja so lange da drin. Ach stimmt, das hat er ja gesagt, ne, dass das schon fast wieder morgen ist. Naja, dann schleichen wir den nochmal hier hinten rein. Naja, Munition ist alles voll. Jetzt bin ich nur am überlegen, schleiche ich mich jetzt hier hinten raus... Oder gehe ich wieder dort vorne durch dieses Loch, was natürlich das Bessere wäre. Äh, wir könnten wir mal einen kleinen Blick hier rauswerfen. Ich glaube, dass das gar keine so gute Idee ist. Aber wir können mal gucken, ob hier noch was rumliegt. Nee, sieht nicht so aus. Ja, ich glaube, ich gehe hier wieder rein. Ich mach, ich gehe da hinten raus. Obwohl es fast egal ist, ob ich mich jetzt hier an den Wachen vorbeischleiche oder da hinten an den anderen. Gucken, der wird noch pennen, glaube ich. Ja, tut er. Schauen, ob wir uns hier jetzt gut vorbeischleichen können. Da ist eine Wache. Der sich auch schon in meine Richtung umgedreht hat. Ach nee, hier nimmt die freie Kamera auch nichts. Shit. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hierher. Aber ich glaube, das letzte Mal ist er auch bis dort hinter uns Gras gelaufen. Mal schauen, vielleicht kann ich ihn sogar ausschalten. Könnte ich. Mache ich auch. Oh shit. Ich 
Snake steht. Oh, verdammt. Scheiße. Kann ich den jetzt ausdrücken? Okay, dann warten wir einfach. Ganz kurz ab. Bis der sich wieder umdreht. Ach komm schon, lauf weiter. Okay, dann machen wir es halt so, ohne den zu betäuben. Und raus hier. Was liegt denn hier hinten rum? Ah, noch ein Schalldämpfer. Okay. Die sind also alle wieder wach. Wie weit kommt der denn? Wie weit kommt der denn? Oh Gott, ganz mal kurz gucken, ob ich meine Tannung noch kurz kurz verbessern kann. Olivgrün plus 20, Rinde plus 20, das plus 25. Okay. Und Gesichtsbemalung war es natürlich. Okay. Sehr gut, wir sind dran vorbei, wir sind dran vorbei. Na, wenn mich die Schlange jetzt nicht attackiert, könnte es ganz gut funktionieren. Ach, endlich sieht der mich nicht. Komm, lauf weiter. Lauf bitte weiter. Danke. Ist ganz gefährlich, wenn Snake hier aufsteht, weil dann gleich die Tarnung erstmal um fast 20% wahrscheinlich äh, wieder sinkt. Okay. Geht's. Oh, jetzt muss ich hier erstmal aufpassen. Ist der sich umdreht? Ah oh Gott, das ist wieder Stress pur. Komm schon. Jetzt muss der sich wieder umdrehen und der andere muss langsam, aber sicher weiterlaufen. Ah oh, komm schon. Und der Hund nervt. Der Hund ist ja das schlimmste Übel immer noch. Ja. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Wir haben es so gut wie geschafft. Ah, oh Gott, bloß schnell weg hier. Bloß schnell weg hier. Einfach raus.